kom ons kyk na vraag 4.1 So, nou gaan ons weer naar die functies toe So, weer eens, hierdie is graad L werk wat jy moet gaan hersien en daar moet gaan tyd op spandeer want hier is nog ons baie punte wat gevraag word So, gegeer die functie K en K wat onderscheidelik door K en K gedefinieer word, so geef die definities net So, nou vraag ek vir daar by 4.1.1 skryf die x-afsnitte van k neer. Ok, so met ander woorde, jy weet die x-afsnit, is moes wel eigenlijk gelijk is aan 0. Met ander woorde, 0 is gelijk aan x minus 5 en x plus 3. Dat beteken, x minus 5 is gelijk aan 0, so x is gelijk aan 5, of x plus 3 is gelijk aan 0, so x is gelijk aan minus 3. Ok, hulle vraag nie vir die koordinate nie, so daai is aan, vaarbaar. As jy vir die koordinate vraag, moet jy gaan sê dit is die punt 5 en 0, en dit is die punt minus 3 en 0. So maak nie seker wat jy vir jou vraag. Nou vraag vir jy by 4.1.2, bepaal die x-afsnit van kie. Alright, so weer eens, vir die x-afsnit, sê ons moos i is gelijk aan 0. Met ander woorde, 0 is gelijk aan 12 op x minus 2. So minus 2 gaan nou, dit word plus 2, is gelijk aan 12 op x. So nou die makkelijkste is om van daai ook ons sla te raak, van die x onderin is ek maal met x, ek maal met x, en dan kan ons leren moos uit. So ek sê daar met 2x is gelijk aan 12, wat beteken x is gelijk aan 6 wat dan beteken is die koordinaat is 6 en 0. Nou vraag ons vir by 4.1.3 bepaal die koordinaten van die draaipunt van K. So met ander woorde, jy wil gaan kyk en jy wil eerst die ding in standaard formaat gaan skryf of standaard vergelijk net. So ek gaan nou sê K van X is gelijk aan. So X minus 5, maal met x plus 3, so ek maal het uit, het geef vir my x kwadraat, plus 3x, min 5x, min 15, is gelijk aan x kwadraat, minus 2x, minus 15. Nou, as jy op jou formuleblad gaan kyk, geel het vir jou die vergelijking, so x is gelijk aan minus b op 2a, met ander woorde, minus minus 2 op 2 maal met 1, so geef vir my 2 op 2, geef vir my koordinaat van 1. Nou moet ek daai in die oorspronkelijke vergelijking gaan ingevang, so k van 1 is dan nou 1 kwadraat minus 2 maal met 1 minus 15. So dit is 1 minus 2 minus 15, so dit is minus 16. So dit wil sê die draaipunt is by 1 en minus 16. Nou vraag ek vir by 4.1.4, skryf die vergelijking van die asymptote van kie neer. So onthou nou, dit is die hyperbol, so die twee asymptote. So die eerste ene is die x wat onder die lijn staan, so x is gelijk aan 0, en y is gelijk aan minus 2. Dan in woorde, ek kyk na wat onder die lijn staan, en ek stel dit gelijk aan 0, en ek krijg x alleen. En dan die minus 2 is automatisch die y. Ek gaan nou op die volgende video stukje die skets teken.